e ci mettiamo seduti. Eccellenza, con fratelli sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, familiari, amici tutti, eccomi qui, colmo di gioia e gratitudine per il dono del sacerdozio appena ricevuto. Ora sono al mio posto, quello che desideravo da tutta la vita, il posto che Dio stesso da sempre mi ha voluto indicare, tracciando lungo la mia esistenza numerosi segni del suo infinito amore, segni che in verità si scoprono e si comprendono con un po' di fatica, perché il mondo di oggi con più facilità ci porta a guardare la vita dando precedenza alle fatiche, alle debolezze, alle difficoltà e ai malesseri considerando sempre ciò che dovremmo o potremmo avere senza pensare invece a ciò che si ha e a ciò che si è. E allora oggi desidero iniziare il mio ministero sacerdotale nei segni della gratitudine e del dono, elementi necessari per tutti coloro che vogliono vivere la propria esistenza in maniera piena, autentica e felice. Sono infinitamente grato e colmo di gioia per il dono della vita, da sempre pensata dal cuore di Dio, padre di ogni uomo, ma realizzata per mezzo dell'amore dei miei genitori, per i quali il mio grazie non potrà mai essere abbastanza grande da ricoprire tutto ciò che da sempre hanno fatto per me, facendomi sentire sempre voluto, amato e accompagnato in ogni passo della vita con discrezione e umiltà, lasciandomi libero anche di sbagliare, ma sempre pronti, insieme a tutta la mia famiglia, a tendere una mano lì dove ce ne fosse stato il bisogno. Rendo grazie oggi per il dono della mia comunità parrocchiale di San Carlo Borromeo, oggi abbondantemente rappresentata, in cui nel battesimo sono nato, sono cresciuto e mi sono formato, coltivando in semplicità la mia amicizia con il Signore Gesù, che lì ho potuto servire già da bambino come ministrante e da giovanissimo come educatore di azione cattolica e poi anche come organista del coro parrocchiale. La mia amata parrocchia da sempre è stata e per sempre sarà luogo a me caro di relazioni belle e significative all'insegna della carità che copre tutte le cose, così come simboleggia la casula che dalla comunità mi è stata donata e che stasera indosso per la prima volta. Rendo grazie ancora al Signore per il dono dell'azione cattolica, sostegno sempre presente e valido per la mia vita di fede, di fede. Grazie perché nel tempo in cui ne ho fatto parte ho avuto modo di scoprire, riconoscere e accogliere la mia chiamata al sacerdozio, avendomi aiutato a vivere prima di tutto il mio essere figlio della Chiesa. Grazie al Pontificio Collegio Leoniano, che dal 2009 ha curato la mia formazione e mi ha condotto fin qui, concedendomi inoltre la singolarissima esperienza, dopo la mia ordinazione diaconale, di curare a mia volta la formazione di otto giovani in discernimento vocazionale presso l'anno propedeutico in, prepa in preparazione al tempo di seminario, che sono qui presenti. Grazie, oltre che per la fiducia nell'assegnarmi un compito così delicato, perché attraverso questi primi figli, che la Chiesa mi ha affidato, ho avuto modo di riassaporare i modi con cui Dio agisce nella vita di ogni uomo, rispolverando giorno dopo giorno anche la mia stessa vocazione, rinnovando in me il dono della mia vita. Per questi giovani in particolare e per tutti quelli che si preparano al sacerdozio, la nostra diocesi attualmente ne conta ben cinque, chiedo di pregare incessantemente perché diventino santi sacerdoti secondo il cuore di Dio. Grazie ancora a Monsignor Fabio Bernardo Donorio che accolse il mio desiderio di entrare in seminario e mi accompagnò negli anni di formazione. Grazie a tutti gli ormai confratelli sacerdoti, oggi numerosissimi, i diaconi e alle comunità parrocchiali che in questi anni mi hanno conosciuto per le esperienze pastorali, luoghi che ho vissuto sempre come famiglia, sempre accolto, accolto anche quando il mio servizio era ormai terminato. Grazie allora alle parrocchie di San Paolo Apostolo in Fondi, prima sotto la guida di Don Mariano Parisella e poi con Don Erasmo Macarazzo. 
la parrocchia cuore eucaristico di Gesù in Penitro, insieme al suo parroco Don Cristoforo. E infine la comunità di San Giovanni Battista in Formia, che ancora oggi mi vede qui impegnato e che ringrazio in modo particolare per averci accolto qui stasera, insieme anche al Corre Diocesano, che oggi ha voluto animare questa liturgia. Certamente grazie anche alla disponibilità del parroco Don Mariano e di Don Giuseppe, che ringrazio di cuore per l'accoglienza e lo spirito di famiglia che mai mi hanno fatto mancare. E ancora, grazie a lei, eccellenza, per la sua presenza paterna, discreta e costante che in questi mesi, dal giorno del suo ingresso nella nostra diocesi, ho sempre sentito vicina. Grazie perché per mezzo della sua preghiera oggi sono diventato presbitero e quindi ancora di più servo nelle mani di Dio. E infine, prima di ricevere la benedizione e poterci salutare insieme presso il campetto sportivo della scuola Pollione, proprio di fronte a questa chiesa, voglio rivolgermi in particolare ai giovani che oggi sono presenti in gran numero. A voi giovani dico coraggio, possiate imparare ad alzare i vostri sguardi verso il cielo, verso quel Dio che ha chiamato me, ma che chiama ciascuno di noi. Dio chiama continuamente e chiede soltanto una cosa, essere se stessi, facendo della propria vita un dono per gli altri. Anche per voi sia così. E mentre io, per questo, prego per ciascuno di voi qui stasera, anche voi fate lo stesso per me, affinché io sia fedele servo di Dio, dono vivente del suo amore per l'umanità. Signore sia con voi, inchinatevi per ricevere la benedizione. Dio che veglia sempre sulla Chiesa istituita dal suo Figlio ti guidi e ti protegga con la grazia dello Spirito perché tu possa adempiere generosamente la tua missione di presbitero. Ah. Amen e gli ti renda nel mondo servo e testimone della sua verità e del suo amore, fedele ministro della riconciliazione. Amen. Amen. Faccia di te un vero pastore che distribuisce il pane e la parola di vita ai credenti perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. Amen. Allora riceviamo la benedizione di tutti, anche di Alessandro, su tutte le persone che hai nominato, quindi su noi grazie. E poi siamo nel giubileo di questa parrocchia, penso che questa celebrazione sia proprio una, un bel modo di cominciare questi grandi festeggiamenti che ci accompagneranno tutto l'anno. Allora insieme agli altri sacerdoti di Alessandro vi benediciamo su voi tutti qui presenti, scelta la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Diamo grazie a Dio.